на ремонте телевизор Супра не было звука. Дело было в кондизаторах питания микросхемы усилителя. Поменял два кондизатора. Один вот этот, другой вот тот подальше. Звук заработал, но один канал. Стал слушать микросхему, приходит ли туда сигнал. Сигнал не проходит. Слушал динамиком, подключенным к минусу. А на другом конце конденсатор электролитический. Шестая. Вот это выход звука. Второй, четвертый. Шестой контакт это вход. Но тут очень слабый сигнал. То есть надо динамик прямо к уху подставлять. И то еле слышно. Так, и вот этот контакт это 8. Так. И вот этот контакт восьмой, это должен быть второй канал. И тут совсем тишина. В общем, дело оказалось в балансе. Баланс был накручен. Вот, минус 50. Надо сделать по нолям. И тогда на втором кан канале появляется звук. Но сейчас его нету, так как выключены динамики отключены пока это чтобы прослушать микросхему я их отключил сейчас подключу и оба динамика должны работать пришлось еще провод питания сетевой отдельно подключать так как тот который родной он там далеко и в общем если его подключить на вплату то ее так будет не поставить чтобы прослушать микросхему поставил все на место Включаем. Чески за бесплатно, но смогут ли они без денег провести время так, как его проводят богачи? Впереди у ведущих непростое испытание. Отдых по японски. Уникальным термальным Правый канал работает. Стоит визит туда тоже уникально дорого. И Минус левый канал тоже. Еще тут есть одна неисправность. Когда телевизор долго был выключен, и включаем его, снизу появляются такие полоски, ребит тут снизу все. Скорее всего, какой-нибудь конденсатор. Надо будет смотреть, скорее всего, кадровая развертка. Телевизор холодный. Включаем. Вот такая неисправность. Скорее всего, конденсатор. Как определить неисправный конденсатор методом тыка? Берем паяльник, тыкаем в конденсатор. Вот в этот вот я поставил. Его прогрел секунд 20. Затем включил телевизор. И телевизор показывает отлично, без всяких помех снизу. Значит, не исправен вот этот конденсатор. Его нужно заменить. Выпаял кондер. Смотрим, что покажет прибор. 3 ома, 400 микрофарад. Сопротивление увеличилось, нужно его поменять. А вот конденсатор не новый, но нормальный. 0,68 ом, 462 микрофарада. Сейчас я его запаяю. Все, телевизор показывает. Еще один телевизор, Panasonic, не включается. Пищит и не включается, не запускается. Вроде бы нашел неисправность, начал со строчной развертки, перерезал ее вот здесь вот. Дорожку. Можно было его перемычку вынуть, но неудобно. Проще было дорожку перерезать. Перерезал, включил, все равно пищит. Стал проверять кондеры в блоке питания. Вот эти две, два мелких кондера 
поменял, у них был плохой ESR, все равно пищит, не запускается. Дальше стал искать короткое во вторичке. Самый простой способ это мерить сопротивление на конденсаторах. И вот на одном конденсаторе, вот здесь вот, который стоял, было 9 Ом. Как оказалось, рядышком с ним стоит стабилитрон вот этот. И как раз он на коротком. Он на 56 вольт. Его надо поменять. Ну и конденсатор, соответственно, тоже. У него плохой ESR показатель. Надо менять. Конденсатор 220 микрофарад на 50 вольт. Я такого не нашел. Сделал сборку из нескольких. Сейчас буду менять стабилитрон. И конденсатор поставлю. Кондер на месте. Стабилитрон. Нужного стабилитрона не нашел. Сделал из двух последователей соединенных. Вот они два. В общем, испытываю. Так, дежурка появилась. Идут программы. Так, посмотрим напряжение на конденсаторе строчной развертки. Девяносто восемь вольт. Нормально. Осталось только подключить строчную развертку. Все, телевизор вроде как работает. Сейчас надо собрать, включить что-нибудь и проверить. Раз стал собирать, надо еще фокус подкрутить. Я тоже рад тебя видеть. Телевизор показывает. Настроил фокус. И теперь все отлично. 